குட் மார்னிங் டு ஆல் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் வால்யூம் ஒன்னை பத்தி பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட்ல என்னென்ன லெசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் மீன்ஸ் தெர் ஆர் டூ வேர்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜஸ் ஆர் அட் ரெஸ்ட் அதை பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் ஃபஸ்ட் லெசனில் கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டினா அதே சார்ஜஸை நம்ம கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னு பதி படிக்கிறது தான் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்னட்டிசம் அண்டு மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு இதில் ஒரு ஸ்டாட் ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கிற ஒரு மேக்னட்டோ இல்லை ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டோ ஏதோ ஒன்று வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு சார்ஜஸ் மூவ் பண்ணி வச்சு நம்ம மேக்னெட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்டாட்டிக் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு அதை வச்சு கூட நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் மேக்னட்டிசத்தோடு சேர்த்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை படிக்கிறது தான் தேர்ட் லெசன் ஃபோர்த் லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு கரண்ட்டில் நம்ம ரெண்டு டைப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிசி கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க டைரக்ட் கரண்ட்டு செகண்டு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏசி கரண்ட்டு ஏசி கரண்ட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது ரெண்டுத்து சம்மந்தமான என்னென்னலாம் டாபிக்ஸ் இருக்கோ அதை பற்றி நம்ம ஃபோர்த் லெசனில் படிப்போம் ஃபிஃப்த் லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸு எலக்ட்ரிசிட்டியும் மேக்னட்டிசமும் சேர்ந்த மாதிரி இருந்தாக்கா அது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை உதாரணத்துக்கு சொல்லணுனாக்கா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷனில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இசட் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷனில் வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்ஸ் வேவ்ஸ் ப்ராபகேட் ஆகும் அதை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் பற்றி படிப்போம் இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெசன் பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்ன்னு சொன்னோம் அதில் என்னென்னலாம் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லேர்னிங் அப்ஜ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹிஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசி எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அதாவது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டு செகண்டுங்கிறது கூலும்ஸில் கூலும்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு தியரிட்டிக்கல் லா கொடுக்குறாரு அது சம்மந்தமாக படிக்கிறது தான் கூலும்ஸில் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சூப்பர் பொசிஷன் தான் என்னென்னா ஒரு சார்ஜ் மேலே இன்னொரு சார்ஜ் அது சூப்பர் பொசிஷன் ஆனாக்கா என்னென்னலாம் எப்படி ஈக்குவேஷன்லாம் டிரைவ் பண்ணலாம் எந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தான் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜ்னு ஒன்று இருந்தாக்கா ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் ஒரு சார்ஜ் ஒன்று இருக்குன்னா அதை சுற்றி என்ன இருக்குன்னா மேக்னட்டிக் சாரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஎஃப் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார் வேரியஸ் சார்ஜ் கான்ஃபிகுரேஷன் வித்தியாசமான கான்ஃபிகுரேஷன் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு டூ டைமென்ஷனில் இருக்கலாம் த்ரீ டைமென்ஷன் இருக்கலாம் இல்லை ஒன் டைமென்ஷன் இருக்கலாம் எந்த டைமென்ஷனில் இருந்தாலும் அதை பற்றின நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் அதுக்கு தனியாக ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் பொட்டன்ஷியல்னால் இப்போ ஒரு சென்டரில் சார்ஜ் இருக்குது பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்குது சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் சில இடத்துல கம்மியான பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக பொட்டன்ஷியல் கம்மியாகும் அந்த மாதிரி நம்ம படிக்கிறது தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குது நம்ம இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எக்ஸ்பிளைன் அதை வச்சுட்டு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குன்னா அதை சுற்றி என்ன இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு ஒரு சார்ஜை நான்
நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் மூமெண்ட் தான் அது எந்த அளவுக்கு அது ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்ற பத்தி பிடிப்போம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டாக்கா எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ்னா ஒரு ஒரு சார்ஜ அத அதோடைய ஏரியாவால மல்டிப்ளை பண்றது ஒரு ஃபீல்ட ஏரியாவால மல்டிப்ளை பண்றது அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கனா எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் காஸ் லா எலக்ட்ரிக் ஃபிளக்ஸ் சம்பந்தமான ஒரு லா இருக்கு அதுக்கு பேர் காஸ் லான்னு சொல்லுவாங்க அந்த காஸ் லா யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி படிக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் போலரைசேஷன் தான் கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ்ல இல்ல ஒரு வால்யூம்ல மெனி நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் வேற வேற டைரக்ஷன்ல ஓரியன்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல நம்ம என்ன செய்யறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன்ல அலைன் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பேர் தான் போலரைசேஷன் சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக் போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பத்தி இந்த டாபிக்ல படிப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஜென்ரலா ஒரு கெப்பாசிட்டர் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ல இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் எடுத்துப்போம் அதுல சாதாரண கண்டக்டர் டூ கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுப்போம் இன்னொரு பிளேட்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிரியேட் ஆகும் இது வந்து கெப்பாசிட்டர் ஆகும் இது கெப்பாசிட்டர் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சார்ஜை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு டிவைஸ் இருந்தா கெப்பாசிட்டர் இதுல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு இது நம்ம அங்க வரும்போது பார்ப்போம் இந்த கெப்பாசிட்டர்லாம் என்ன செய்வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் செகண்ட் டாபிக்ல என்ன செய்வாங்கன்னா இதே பேரலா கனெக்ட் பண்ணுவாங்க கனெக்ட் பண்ணி என்னென்னலாம் ஈக்குவேஷன்ஸ் வருது இது எப்படி நம்ம காம்பினேஷன்ல யூஸ் பண்றது அப்படின்னு படிப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் டயலக்ட்ரிக் இன் கெப்பாசிட்டர் சம் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் கேஸ் ஏதாவது ஒரு கேஸ் ஃபில் சாதாரண ஏர் ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க சில நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா மைக்கா பிளாஸ்டிக் இல்லை கிளாஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபில் பண்ணாங்க அதனால என்ன ஆகும்னா இதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ எவ்வளோ எந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் அதில் ஃபில் பண்ணா எவ்வளோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு படிப்போம் இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரோனா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கரோனா டிஸ்சார்ஜ் என்னென்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு ஷார்ப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஷார்ப் பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து சாதாரணமாகவே சார்ஜஸ் ஆர் லீக்கிங் சார்ஜஸ் ஆர் அந்த ஷார்ப் பாயிண்ட் வந்து வெளியில வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பேர் தான் கரோனா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எந்த விதமான சார்ஜும் கொடுக்காம ஆர்டினரி கண்டக்டர்ஸ் ஆர் லீக்கிங் த சார்ஜ் ஓகே அது பேர் தான் கரோனா டிஸ்சார்ஜ் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் வாண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் வாண்டிகிராஃப் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன செய்யறாரு ஒரு ஜென்ரேட்டரை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுல 10 பவர் 7 வோல்ட் இந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யறோம் வெரி ஹை பொட்டன்சியல் கிரியேட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச ஜென்ரேட்டர் இவ்வளவு வெரி ஹை பொட்டன்சியல்ல கண்டுபிடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேட்டர் வாண்டிட் அப்படின்ற அதை பத்தி நம்ம அதோட எப்படி ஒர்க் பண்ணது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த லெசனோடைய இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசனோடைய லேர்னிங் அப்செக்டிவ்ஸ் என்னன்னா அந்த லெசன் ஃபுல்லா படிக்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லெசன்ல இன்ட்ரடக்ஷன் ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரடக்ஷன் என்னன்னா எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்னால அதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அது சம்பந்தமா கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிரான்ச் ஆஃப் பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நடந்தது சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசத்தை நம்ம எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதை பொறுத்துதான் என்ன வந்துச்சுன்றாங்க டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில வந்தது அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எக்ஸப்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன் நேச்சர் ஃபர்ஸ்ட் இதுல நமக்கு ஏற்கனவே லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சு அதாவது லெவன்த்ல படிச்சிருப்பீங்க என்னன்னு கேட்டா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் தேர்டு ஸ்ட்
ஒரு ஆட்டத்துக்கும் இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு இடையில இருக்கிற அந்த ஃபோர்ஸ் ஓகே அதனால இந்த எல்லா ஃபோர்ஸுமே கண்டிப்பா ஒன்னுத்தோட ஒன்னு சார்ந்து இருக்காது அப்படின்னு யார் சொல்றதுன்னா நியூட்டன் சொல்லியிருக்காரு தேங்க்யூ